নমস্কার প্রিয় দর্শক ওয়েলকাম টু অ্যানাদার নিউ এপিসোড কথা মতো হাজির হয়ে গেলাম নতুন একটি এপিসোড নিয়ে আজকের গন্তব্য টাকি বহুদিন ধরে বাকেট লিস্টে ছিল টাকির এই সোনার বাংলা আজকে টাকি সোনার বাংলার এপিসোডের সমস্ত অভিজ্ঞতা আপনাদের সামনে তুলে ধরবো পরবর্তী একটি এপিসোডে টাকির সাইট সিং এর অভিজ্ঞতা আপনাদের সামনে তুলে ধরব টাকি সবাই জানেন খুব কমন একটি প্লেস কলকাতার খুব কাছেই সেভেন্টি ফাইভ কিলোমিটারের মতো আপনারা টাকি আসতে পারেন ট্রেন রুটেও আবার আসতে পারেন গাড়িতেও যদিও শীতকাল হলে আমি ট্রেনটাই টার্গেট করতাম ট্রেন আমার খুবই কনভিনিয়েন্ট মনে হয় এবং দ্রুত এবং খুবই সস্তায় ট্রাভেল করা যায় রাস্তা খুব সুন্দর আপনি একটা রাস্তা হয়ে আসতে পারেন বাসন্তী হাইওয়েদের সেটা একটু ঘুরপথে হলেও অনবদ্ধ এক রাস্তা কিন্তু আবার বারাসাত টাকি রোড ধরেও আসা যায় আমরা এলাম মধ্যমগ্রাম চৌমথা থেকে বাদু হয়ে টাকি রোড ধরে সোজা টাকি টোটাল গুগল ম্যাপ অনুযায়ী সময় দেখা ছিল দু ঘন্টা আটত্রিশ মিনিট আমরা পৌঁছে গেলাম দু ঘন্টা তিরিশ মিনিটে অনবদ্ধ রাস্তা বিশ্বাস করুন রাস্তা কোথাও একটা খানা খন্দ গর্ত কোথাও কিছু পায়নি খুব মোলায়েম এবং দারুণ সুন্দর সিনারি উপভোগ করতে করতে চলে এলাম টাকি সেই জার্নির কিছু অংশ এই মুহূর্তে আপনাদের সামনে সম্পূর্ণ পর্বটি দেখবেন শেয়ার করব টাকি সোনার বাংলার এক সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা এখানে থাকবার অভিজ্ঞতা কেমন এখানের ফুড এক্সপিরিয়েন্স কেমন তার কস্টিংই বা কীরকম আমি কোথায় উঠেছি কি কি ক্যাটাগরি রুম এখানে পাওয়া যায় ডিসকাউন্ট দিয়ে আপনারা সেগুলো কতটি অ্যাভেল করতে পারবেন সমস্ত তথ্য আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব আমি প্রসেনজিৎ আপনাদের হোস্ট আপনারা দেখছেন উড়োজাহাজি ট্রাভেল ব্লগ এই যে একটু আগে আপনাদেরকে বলছিলাম টাকি সোনার বাংলা অনেক দিন ধরেই উড়োজাহাজের বাকেট লিস্টে ছিল বিশেষ করুন প্রবেশ করে এর যে অ্যাম্বিয়েন্স আর যে লোকেশানে এটি অবস্থিত সেসবকে চাক্ষুষ করে তার অভিজ্ঞতা নিতে একেবারে মোহিত হয়ে গেলাম সে সব কিছুই আপনাদের সামনে তুলে ধরব ধীরে ধীরে গোটা পর্বটি দেখবেন একটু ফ্রেশ হব ফ্রেশ হওয়ার পরে লাঞ্চের অভিজ্ঞতা সেসব আপনাদের সামনে তুলে ধরব আপাতত টাকি সোনার বাংলার কিছু অংশ হাইলাইটস আপনাদের সামনে চেক ইন করার পর জাস্ট বেরোলাম প্রপার্টিটা একটু পায়ে পায়ে হেঁটে দেখবার জন্য আর সেই অভিজ্ঞতাটা আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরব চলুন আমার সাথে
এদিকে সেকেন্ড ফ্লোরের একটা রুম থ্রি জিরো ফাইভে আমি উঠেছি তো সেখান থেকে ভিউটা বেশ সুন্দর নিচের ডাউন ফ্লোরে যেগুলো গার্ডেন ফেসিং রুম সেগুলো নিলে ট্যারিফটা একটু কম হয় সব কিছুই বলবো ট্যারিফ বলবো সমস্ত কিছুই বলবো তবে এই মুহুর্তে পুলের কাছে যাওয়াতে বাচ্চারা সাথে ছিল তারা একটু উত্তেজিত পুলটা ইউজ করবে যদিও মাথার ওপরে সূর্য দেবতা একদম তার গনগনে আজ নিয়ে কিন্তু পুলের জলটা দেখলাম সেরকম গরম নয় তো পুল পার্টিটা একটু সেরে নেব পুল দেখে যা হয় আর থাকা যায় না সুতরাং একটু তৈরি হয়ে চলে এলাম পুলকে এনজয় করার জন্য এখানকার নিয়ম হচ্ছে সাথে যদি আপনি ড্রেস ক্যারি করেন তাহলে ইটস ওকে আদারওয়াইজ আপনাকে পারচেস করতে হবে আমি যেমন শর্টস পারচেস করতে হলো এখানে টু হান্ড্রেড রুপিস রয়েছে আর বাকি পারিজাত আর প্রিয়দর্শিনী দুজনের কাছে ড্রেসেস ছিল এনিওয়ে লেটস এনজয় দ্য পুল তার কিছু টুকরো মুহূর্ত তারপরে করব লাঞ্চ সেসবও তুলে ধরবো আপনাদের সামনে সঙ্গে থাকবেন মজা নেওয়া শেষ হয়ে গিয়েছে সময় এবার দুপুরে লাঞ্চে লাঞ্চ করতে যাব তার আগে কয়েকটা ইনফরমেশান আমার মনে হলো আপনাদের সাথে শেয়ার করা দরকার সেটা আমি চট জলদি আপনাদেরকে একটু জানিয়ে রাখি শুক্র শনি আর রবি এই তিনটে দিন এখানে লাঞ্চে বুফে অ্যাভেলেবেল যদি চিকেন থাকে সেটা সম্ভবত এইট নাইনটি নাইন প্রাইস পড়ে লাঞ্চের প্রাইস আর যদি মাটন থাকে সেটা নাইন নাইনটি নাইন পড়ে বুফে আর ডিনারটা সম্পূর্ণ আলা কাটে এটা শুধু অ্যাভেলেবেল শুক্র শনি আর রবি বাদ বাকি উইক ডিজেস প্রত্যেকটা দিনই এখানে আপনার আলা কাটে অনুযায়ী আপনি এখানে অর্ডার করতে পারেন তো চলুন রেস্টুরেন্টে বাকি গল্প সেখানে হবে অ্যাম্বিয়েন্সটা দেখাই আমরা কি নিচ্ছি তার পরিমাণ তার স্বাদ সব কিছুই আপনাদের সাথে শেয়ার করব চলুন সোনার বাংলা রেস্টুরেন্টে এসে বসে পড়েছি সোনার বাংলা রেস্টুরেন্টের ভেতরে কি কি আইটেম নিয়েছি আমরা সেগুলো শেয়ার করবো আপনাদের সাথে শোনালি চলুন জেনে নিই ওর কাছ থেকে আমরা কী কী অর্ডার করলাম প্লেন রাইস অর্ডার করা হলো আর মাটন ডাক বাংলো আর চিকেনের একজন বললো যে আলু দিয়ে পাতলা ঘরোয়া একটা করে দেবে তো এটা পাওয়া গেছে ভালোই হলো আমাদের ভাতের সাথে ভালোই যাবে আর বাচ্চাদের জন্য নেওয়া হয়েছে ওরা কেউ রাইস খাবে না বললো হাক্কা নুডলস খাবে আর হচ্ছে ওদের একটা চিকেনের আইটেম না হলো পাও চিকেন ওটা এগ পিসেস থাকবে স্পাইসি কম তো মোটামুটি এই আজকে লাঞ্চের জন্য মেনু আপনারা শুনলেন কী কী অর্ডার দিয়েছি হয়তো এখনই চলে আসবে সেসবের টুকরো কিছু মুহূর্ত আপনাদের সাথে শেয়ার করব প্রাইসেস তো অবশ্যই আপনাদেরকে জানাবো আজকে দুপুরে লাঞ্চের আলাদাটা হিসাবে তার খরচ কত হলো সঙ্গে থাকবেন গোটা ব্লকে দেখবেন সারপ্রাইজিংলি একজনের বার্থডে সেলিব্রেট হলো তার কেক আমরা এখন খাচ্ছি এবং তার সাথে একটু আমাদেরকে আলাপ করিয়ে দেওয়া যাক বাড়ির চিকেন খেতে খেতে এই ধরনের বাড়ির মতো করি কিন্তু একটু ডিফারেন্ট বেশ ভালো লাগছে বলে দিচ্ছি মা এরকম চিকেন পারবেই না রান্না বান্না নিয়ে কোনো অভিযোগের জায়গাই নেই চিকেনের ঝোলটা একদম প্লেন বাড়িতে বরং চামড়া আরও রিচ খাই ধনে পাতা দিয়ে একদম প্লেন চিকেনের ঝোল গরম গরম ভাতের সাথে দারুণ খেয়াল লাগছে আর দারুণ খাচ্ছি
এটা সত্যি যেন একটা মাস্ট্রাই আইটেম এখানে পিসগুলো সত্যি বেশ বেশ বড় উনি চার পিস বললো কিন্তু সব মিলিয়ে ভেঙে ছড়ে আমি যা দেখলাম মোটামুটি এখানে ছয় থেকে সাত পিস আমি পেলাম হয়তো ভেঙে গিয়েছে এবং যথেষ্টই বড় ক্যামেরাতে কতটা বুঝতে পারবেন আমি জানি না আমি দেখাচ্ছি এই রকম হচ্ছে তার সাইজ এই স্কাই লঞ্চটা একটা অসাধারণ জায়গা সন্ধ্যের পর পরিবেশ একদম অসাধারণ লাগছে অসাধারণ লাগছে আমরা এখানে এসে মকটেল অবশ্যই ট্রাই করব তার সাথে নেব কিছু স্ন্যাক্স আইটেম সেগুলোর মুহূর্ত আপনাদের সামনে শেয়ার করব তার কস্টিং কীরকম আসছে সেগুলো আমি আপনাদেরকে জানাব স্যার আপনার জুসে আপনি পেয়ে যাবেন ম্যাঙ্গো অরেঞ্জ তার সঙ্গে ক্র্যানবেরি আর গুয়াবা পেয়ে যাবেন আর বাকি সফট ড্রিঙ্কস পেয়ে যাবেন যেমন আপনার থামস আপ কোক স্প্রাইট এগুলো পেয়ে যাবেন আর বাচ্চাদের জন্য স্পেশালি আপনি মকটেলস পেয়ে যাবেন যেটা আপনি খেতে পারেন গর্জিন মোহিত পেয়ে যাবেন আইসবার্গ লাগুন পেয়ে যাবেন পারিজাত নিয়েছে একটা ব্লু লাগুন আমি নিয়েছি একটা আইসবার্গ লাগুন সাথে একটা স্পেশাল মিজানুর বানাচ্ছে প্রিয়দর্শিনীর জন্য ওর একটা আলাদা রকম যেটা এখানে মেনুতে নেই প্রিয়দর্শিনীর জন্য একটা আলাদা রকম মকটেল বানিয়ে দিয়েছে সাথে নিয়েছি আমরা এখানকার ফিশ ফিঙ্গার ফিশ ফিঙ্গারটার অনেক কথা শুনেছি সোনার বাংলার এই স্পেশালি এই টাকি প্রপার্টি সেটা টেস্ট করে দেখব তার অভিজ্ঞতা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব অবশ্যই সঙ্গে থাকবেন গোটা এপিসোডটা দেখবেন সোনার বাংলার সম্পর্কে একটা সম্মুখ ধারণা আপনাদের সামনে তুলে ধরবার চেষ্টা করছি আমি প্রসেনজিৎ পরিবেশটাকে যত সম্ভব আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরবার চেষ্টা করছি একটা অসাধারণ জায়গা কোনো সন্দেহ নেই এখানে শীতকাল বা পুজোর ওই সময়টা একটা বেশ আকর্ষণীয় সময় এই জায়গাটাতে কাটানো যায় অফুরান্ত হাওয়া ওপারেই জানেন আমরা ইছামথির একটা বেশ একটা ঠান্ডা হাওয়া সন্ধ্যের পর এখানে ভেসে আসছে যেখানে রুপটপে এসে খুব দারুণভাবে অনুভূতি হচ্ছে একদম গরম আর টেস্টটা তো সুন্দর বোঝাই যাচ্ছে যে ম্যারিনেশনের পর্বটা কিন্তু দীর্ঘক্ষণের অপূর্ব ঘুরতে ঘুরতে চলে এলাম হোটেল সোনার বাংলার স্যান্ড ডাউনার বলে এটা এদের একদম সম্পূর্ণ নতুন হয়েছে এই ক্যাফেটা এই ক্যাফের সামনে স্কাই লঞ্জের ওপরে আমরাও সেখানে বিভিন্ন মকটেলস আর স্ন্যাক্স কিছু ট্রাই করে এই ক্যাফেটাতে এলাম চলুন ভেতরে দেখব এই ক্যাফের কি কি ব্যবস্থা আছে এবং তার অ্যাম্বিয়েন্সটাও কীরকম সেগুলো শেয়ার করবো আমি আপনাদের সঙ্গে অবশ্যই চলুন ওয়েলকাম ব্যাক এগেন সন্ধ্যের পর আপনাদের সাথে কথা হচ্ছে টাকি সোনার বাংলা রিসর্ট থেকে একটু আগে আমরা ভিজিট করেছিলাম রুপটপে স্কাই লাউঞ্জে সেখানকার অভিজ্ঞতা আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি সেখানে ট্রাই করেছিলাম কয়েকটা মকটেলস আর কিছু ফিশ ফ্রাই ছ পিস ছিল 
অসাধারণ একটা ম্যারিনেশন প্রসেস ছিল সেটা খেয়েই বুঝতে পেরেছি তারপরে আমরা ভিজিট করেছিলাম সানডাউন ক্যাফে এই বিশাল এলাকার প্রপার্টির প্রায় একটা অনেকটা দূরে রিসোর্টে বেশ হেঁটে যেতে ভালো লাগে সেই দিকটা সানডাউন ক্যাফেতে গিয়ে সানডাউন ক্যাফেতে গিয়ে আমরা ওখানে নিয়েছিলাম একটা চিকেন পিৎজা সেই অভিজ্ঞতাটা আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি পিৎজার দামও আহামরি কিছু নয় সাড়ে তিনশো টাকা পড়লো মিডিয়াম সাইজের একটা পিৎজা সবাই মানে ওয়ান ফোর্থ করে পেলাম টুকি টাকি এগুলো স্ন্যাক্স নিতে নিতে সকলের যে অবস্থা তাতে রাতে ডিনার করার মতো আমাদের আর কোনো পরিস্থিতি নেই ডিনারটা আমরা স্কিপ করছি কিন্তু হাজির হবো সকালে ব্রেকফাস্টের অভিজ্ঞতা নিয়ে বাদ বাকি টাকি সোনার বাংলার সকালের চিত্র নিয়ে বাকি অংশের অভিজ্ঞতা দেখতে সঙ্গে থাকবেন ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে এরকম একটা রূপ দেখতে পেয়ে ছুটে এলাম একেবারে ইসামতির পারে একটা স্নিগ্ধ সকাল এখন ঘড়িতে বাজে সকাল ছটা সকালের চিত্রখানি আপনার সামনে একটু তুলে ধরি খুব সুন্দর একটা সূর্যোদয় দেখে চলে এলাম একদম ইছামতির পারে হোটেলের একদম যেহেতু ইসামতির একদম ঘেসেই এই হোটেলটা সুতরাং এই প্রপার্টিটার ভেতরেই অনেক কিছু রয়েছে তো এই সামনেই আমার এই দিকটাই রয়েছে বর্ডার হোটেলের প্রপার্টিটা শেষ হলেই তারপরেই রয়েছে বর্ডার এলাকা শুরু হয়ে আছে এবং বর্ডারটা বেশ ওই দিকটা ঘুরে চলে গিয়েছে টাকির রাজবাড়ি ঘাট হয়ে পরপর ওই দিকটা ঘুরে চলে গিয়েছে এদিকটা তো বাংলাদেশ সকলেই জানেন ইছামতির ওদিকটা যে বাংলাদেশ পড়ে এবং সম্ভবত সাতক্ষীরা জেলা আরও একটা জেলা পড়ে সেই জেলাটার নাম এই মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে না তো দারুণ সুন্দর একটা সূর্যোদয় আমি এই মুহূর্তে চাক্ষুষ করছি সেটা একটু তুলে ধরি আপনাদের সামনে আমি প্রপার্টিটার সম্পর্কে একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করি ইছামতির পার বরাবর এই সুন্দর লন আপনি এখানে বসে থেকে আপনার এমনি সময় কেটে যায় আচ্ছা নিচের রুমগুলো হচ্ছে কি গার্ডেন ফেসিং এরা বলে এটার ট্যারিফ সম্ভবত সিক্স থাউজেন্ড প্লাস আর তারপরে আছে ডিলাক্স রুম সুপার ডিলাক্স রুম আর প্রিমিয়ার রুম সুপার ডিলাক্স রুমগুলো সম্ভবত সেভেন থাউজেন্ড প্লাস পরে আর একদম আপারে হচ্ছে প্রিমিয়াম রুমগুলো প্রিমিয়াম রুমগুলো নিয়ার অ্যাবাউট এইট থাউজেন্ডের কাছাকাছি পড়ে তবে টোয়েন্টি পারসেন্টের মতো উইক ডেজে ডিসকাউন্ট থাকে উইকেন্ডে ওই ভীষণ চাপ হয়ে যায় আমার অনেক দিন ধরে বাকেট লিস্টে ছিল কিন্তু উইকেন্ডে আমি অনেক দিন থেকেই রুম পাচ্ছিলাম না আমি কালকে যে পরিমাণ এখানে রাস দেখলাম তাতে আমি বেশ বুঝতে পারলাম যে এখানে উইকেন্ডে কি ধরনের রাস থাকে ইনফ্যাক্ট আমাদের কিছু স্টাফের সাথে কথা হচ্ছিল তারা আমাকে জানালেন যে কালকের থেকে চাপ শুরু হয়ে যাবে অর্থাৎ উইকেন্ড এদের একটা আলাদা বেশ ক্যাফে করেছিল ক্যাফে সেন্ড ডাউনার সেটা ওই দিকে কালকে আমি আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম সকালবেলা ওই দিকটা একটু ভিজিট করব শুনেছি ওই দিকটা একটা কটেজ সোনার বাংলার একটা কটেজ আর টেন্ট ধরনের হচ্ছে ফ্যামিলিদের জন্য সেই আন্ডার কনস্ট্রাকশান যদিও তবু সেই জায়গাটা একটু দেখব চলুন ওই ওই দিকটা দেখা যাচ্ছে স্যান্ডাউনার ক্যাফে আর তার পাশে একটা ময়ূর রয়েছে কালী মন্দির স্যান্ডাউনার ক্যাফের পাশে একটা মন্দির কালী মন্দির কালী মন্দিরটি আমি কাল রাতে এক ঝলক দেখিয়েছিলাম চলুন সকালবেলা একটু দেখব সকাল সকাল একটু মায়ের দর্শনও আপনাদেরকে করাবো সোনার বাংলা 
মেইন বিল্ডিং থেকে কিছুটা এগিয়ে এলেই আপনার এই স্যান্ডাউনের ক্যাফে আর এদের কালী মন্দিরটা পড়ে কিন্তু তার পেছনে আবার একটু ফলো করে চলে আসলে দেখতে পারবেন আমার পেছনে দেখতে পাচ্ছেন সব আন্ডার কনস্ট্রাকশান কিছু কটেজ আর টেন্টও এখানে হবে সুতরাং আগামী দিনে যারা আসছেন তারা ফ্যামিলির জন্য এগুলো বুক করতে পারেন তার সমস্ত ডিটেলস কয়েকদিন পরেই হয়তো আপনারা অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন তো আন্ডার কনস্ট্রাকশান অবস্থায় তার রূপ একটু আপনাদের সামনে তুলে ধরি বিশাল বড় বিশাল বড় টোটাল জায়গাটাই বেশ প্ল্যানিং করে গড়ে তোলা হয়েছে এসব জায়গায় বোঝাই যাচ্ছে যে লন এরিয়া তৈরি হবে এই জায়গাগুলোতে কটেজগুলো বেশ অ্যাট্রাক্টিভ একদম ট্রায়াঙ্গেল শেপে এবং ডুপ্লেক্স প্রত্যেকটা একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ডুপ্লেক্স কটেজ এই প্রত্যেকটার ব্যালকনিতে দাঁড়ালেই একদম দারুণ সুন্দর আপনার সানরাইজ আর ইছামতির ভিউ দারুণ সুন্দর লাগলো আমার এই কটেজগুলো এবং কোনো সন্দেহ নেই এই জায়গাটা যখন সম্পূর্ণ হয়ে যাবে তার আকর্ষণ দারুণভাবে বাড়তে চলেছে এবং যেগুলো এগুলো যখন সম্পূর্ণ হয়ে যাবে তার একটা ইন্ট্রোডাক্টারি অফার নিশ্চয়ই কিছু একটা থাকবে আমি আশা করছি এবং সে সময় আমি অবশ্যই ভিজিট করব এবং সেই অভিজ্ঞতাও তুলে ধরব আপনাদের সামনে ওদিকটা বিল্ডিং আমি দেখালাম আমার ঠিক পাশেই রয়েছে পুল পুলের জন্য এগুলো হচ্ছে সমস্ত চেঞ্জিং রুম আর এই পাশটা জুড়ে বিশাল একেবারে সবুজ লন আর লনের ও পাশে হচ্ছে গেলো সেই কটেজগুলো আপনাদেরকে যেগুলো আমি দেখালাম সব মিলিয়ে একটা দারুণ এক্সপিরিয়েন্স সকালে আপনি এখানে মর্নিং ওয়াক করুন আপনি এক্সারসাইজ করুন এই অনেকেই করছেন বোর্ডাররা আমি দেখলাম আছে এখানে জিম রয়েছে একটা প্লে রুমও রয়েছে বাচ্চাদের জন্য একটা অনবদ্য এক্সপিরিয়েন্স একটু পরেই যাব ব্রেকফাস্ট করতে ব্রেকফাস্টের অভিজ্ঞতা শেয়ার করব তারপরে একটু আউটসাইড যাব টাকিতে আসলে কয়েকটা কথা বলে দিই দেখুন সাইট সিং স্পট এখানে প্রচুরই রয়েছে সব মিলিয়ে পাঁচটা করে সেট তিন দিকে সাইট সিং করা যায় এক একটা দিকে পাঁচশো টাকা করে নেয় এখানকার এই টোটো ইউনিয়ন যারা দাদারা দেখান আপনাদেরকে টাকিতে আসলে দুটো জিনিস মাস্ট একটা হচ্ছে গিয়ে এই ইছামতির বুকে বোটিং এটা মাস্ট থিং তাকিতে এলে অবশ্যই করবেন আর একটা হচ্ছে কি গোলাপাতা জঙ্গল এই দুটো জায়গা ভিজিট অবশ্যই করবেন আর কিছু দেখুন চাই না দেখুন আমি পরের এপিসোডে সাইট সিং পর্বটা তুলে ধরব অবশ্যই সঙ্গে থাকবেন একটা সম্যক ধারণা দেব কোথায় কি আছে কি কি নিয়ে আসবেন আর কি কি এক্স্যাক্টলি দেখবেন বোটিং আপনারা ইছামতির বুকের ওপরে বোটিং সামনে রাজবাড়ি ঘাট আছে বা এদের বোটিং ঘাট আছে সেখান থেকেও করতে পারেন অথবা এদেরকে এখানে বললে এই প্রপার্টি থেকেও সোনার বাংলা থেকেও আপনাদের ব্যবস্থা করে দেবেন নিজেদের এই ঘাট থেকে পনেরোশো টাকা করে পরে বোট আপনার পঁয়তাল্লিশ থেকে এক ঘন্টার মতো আপনাকে একটা রাইড করিয়ে এনে অলমোস্ট বাংলাদেশ বর্ডারের কাছাকাছি যাবে আপনাদেরকে একটু ঘুরিয়ে নিয়ে এসে আবার সোনার বাংলাতে নামিয়ে দেবে বুকিং করতে হবে সরাসরি ওয়েবসাইট থেকে আপনারা করতে পারেন বা ফোন করেও আপনারা করতে পারেন পেমেন্ট লিঙ্ক তারা পাঠিয়ে দেবে আপনি ফিফটি পারসেন্ট অ্যাডভান্স করে বুকিংটা কমপ্লিট করতে পারেন বুকিংয়ের সমস্ত ডিটেলস আমি ভিডিও ডিসক্রিপশান বক্সে শেয়ার করলাম যারা ইচ্ছুক তাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটটি ভিজিট করে সরাসরি বুক করতে পারেন কোনো থার্ড পার্টি অ্যাপ ইউজ না করে এবং কোনো থার্ড পার্টি এজেন্টকেও ধরার আপনাদের কোনো প্রয়োজন নেই ছিল বলতে সবকিছু আইটেমগুলো আমি আপনাদেরকে দেখালাম একজনকে টেবিল অলরেডি নিয়ে বসে পড়ে
सब्जी साथ डाल बड़ा पूरा अमलेट एक डिम एक डिम से तो नहीं सम्पूर्ण ब्रेकफास अभिज्ञता अपने साथ शेयर कर चना मसला अन्न्य आइटेमगुल्लो कमप्लीट एबार आनुषांगिक किस आइटेम नहीं केक रही है डोनाट्स रही है बस्किट जतियों किस आइटेम रही है और बेक्ड वेजड ये आइटेमगुल्लो एक टेस्ट कर देख गजर बीस और मटरशूटी गो के तो ब्रेकफास हो गो सबकि कमप्लीट सब अभिज्ञता अपने सामने तुले धरे टाकी पड़ब कम टू एन एंड आज एखने शेष करब सोनार बांगला थकबार सम्पूर्ण अभिज्ञता अपन सामने तुले धरते परलम आशा करी जो खर्चापात कथाटी अपन के बलब कर रूम टैरिफर कथा आगे ही डबल शेयरिंग जेहतु ये छये बारो बचरे बाच्चे जो एक रकम एक चार्ज इरा धार्ज कर और बारोर ऊपर एक चार्ज ये धार्ज है हमार रूम टैरिफे साढ़े सात हज़ार टाक दोटो बाच्चा नहीं हमारे कस्टिंग पड़े एक दिन और कल के सारा दिन खावा दावा जा देखी जेहतु रूम टैरिफर साथ बफेट ब्रेकफास एखे इनक्लूडेड हरेक रकम मेनू तर समस्त किस एक्सपिरियन्स अपन सामने अलरेडी तुले धरे उइक एंडर दिखे इले शुक्र शनि रवि तीन दिन अपना एखे बफेट लाच पे जो पें नाइन 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 हंड्रेड नाइनटी नाइन बोध है मटन और फिस और चिकेन पड़े यट हंड्रेड नाइनटी नाइन सम्भवतः तो यटाई प्राइस और उइक डेजे अपनी आलाकाटे हिसाब से लाच और डिनार एखे कमप्लीट करते भैरिया मेनू थ्रु आउट दार डे हरेक रकम मेनू मेनू कार्ड अपना इच्छा मत रेस्टुरेंटर नाम जेटा तर मेनू कार्ड अपन रूम ही थे हमार खर्चा हलो फूड मेनू एक दिन एखे प्राय तीन हज़ार टार मत इट्स अवसम फिलिंगस कल के फिश फिंगार नहींटार प्राइस पड़े टू सिक्सटी फाइव तीनटे मकटेल फाइनल प्राइस दाड़ो फोर सिक्सटी एट दोपुर कल के जो लाच शेयर कर मेनू दाड़ी छो अठारोश टाक तो यही हलो हमार खर्चा सब मिलिए प्राय तीन हज़ार टाक यपार्टीटार एक्सिलेंट लागल हमारे कि अतृप्त बोलते पर मन हिल हर एक दिन थे जाए क्यों सम्भव हाँ खूब सम्भवतः कमिंग एपिसोडे और एक नतून डेस्टिनेशन नहीं हाजिर हो सामर वैकेशने आज विदाय निचि बंधुरा देखा हे परवर्ती एपिसोडे नतून एक गंतव्य नहीं सकले भलो थकून भलो खान सुस्थान विदाय